ഓറൽ പാത്തോളജിയിലെ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇൻ സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ടൂത്ത് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തത് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇൻ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ടൂത്ത് അതിൽ ആദ്യം വരുന്നതാണ് ജേമിനേഷൻ എറൈസ് ഫ്രം ആൻ അറ്റംപ്റ്റ് അറ്റ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് എ സിംഗിൾ ടൂത്ത് ജേം വിച്ച് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് ടൂ ടീത്ത് നമുക്കറിയാം ഓരോ ടൂത്ത് ഓരോ ടൂത്ത് ബഡിൽ നിന്നാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൂത്ത് ബഡ് ടൂത്ത് ജേം രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു അറ്റംപ്റ്റ് അതും കംപ്ലീറ്റും ആയില്ല ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് ജേമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ക്ലിനിക്കലി സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ടു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർ ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി സെപ്പറേറ്റഡ് ക്രൗൺ ദാറ്റ് ഹാവ് സിംഗിൾ റൂട്ട് ആൻഡ് റൂട്ട് കനാൽ ഒന്ന് ഫുള്ളി സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്രൗൺ പോലെ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് രണ്ട് ക്രൗൺ പോലെ കാണാം പക്ഷേ സിംഗിൾ റൂട്ടും റൂട്ട് കനാലും ആയിരിക്കും ഇത് ഡെസീരിയസും പെർമനൻറ്റ് ടൂത്തിലും ഡെൻഡീഷനിലും ഈ പറയുന്ന ജേമിനേഷൻ പ്രൊസീജിയർ ജേമിനേഷൻ സ്ട്രക്ചർ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അടുത്തത് ഫ്യൂഷൻ ഇപ്പം നേരത്തെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫ്യൂസിംഗ് ആണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ യൂണിയൻ ഓഫ് ടു നോർമൽ സെപ്പറേറ്റഡ് ടു ജേം ഇപ്പം രണ്ട് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടു ജേം അല്ലെങ്കിൽ ടൂത്ത് ബഡ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം ഇതും ചിലപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഓർ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഫ്യൂഷൻ ആവാം അതേപോലെ തന്നെ ദാറ്റ് സം ഫിസിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഓ പ്രഷർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് കോണ്ടാക്ട് ദ ഡെവലപ്പിംഗ് ടീത്ത് ആൻഡ് ദ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഫ്യൂഷൻ അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടൂത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രഷറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ഫോഴ്സ് കാരണം ഈ രണ്ട് ടൂ ജേം അടുത്ത് ക്ലോസ്ലി കമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്യൂസ് ആവുന്നതാണ് ഫ്യൂഷൻ ഇഫ് ദിസ് കോണ്ടാക്ട് ഒക്ക ഏർലി അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബിഗിൻസ് ദ ടൂ ടീത്ത് മേ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി യുണൈറ്റഡ് ടു ഫോം എ സിംഗിൾ ലാർജ് ടൂത്ത് അപ്പോൾ ഇത് ഏർലി സ്റ്റേജ് ക്യാൽസിഫിക്കേഷനൊക്കെ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഏർലി സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് ഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രഷർ കാരണം ഫ്യൂഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ലാർജ് ടൂത്തായിട്ട് വരും ഇനി കോണ്ടാക്ട് ഒക്കെ ലേറ്റ് വെൻ ദ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ടൂത്ത് ക്രൗൺ ഹാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോംഡ് ദെൻ ദർ മേ ബി യൂണിയൻ ഓഫ് റൂട്ട് ഉള്ളി അതായത് ക്യാൽസിഫിക്കേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ക്രൗൺ ഫോമേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ എപ്പോഴും റൂട്ട് ഫോമേഷൻ നടക്കുക സോ ക്രൗൺ ഫോമേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫോഴ്സ് വരാണെങ്കിൽ റൂട്ട് ഫോമേഷൻ റൂട്ട് രണ്ടും ഫ്യൂസ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരാം സോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ക്ലിനിക്കലി ക്രൗൺ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ റൂട്ട് ഫ്യൂസ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ കാണാം രണ്ട് ഫ്യൂസ് ടൂത്ത് സെപ്പറേറ്റഡ് റൂട്ട് കനാൽസ് അടുത്തത് കോൺക്രിസൻസ് ഇതും ആക്ച്വലി ഇത് ഫോം ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ തന്നെയാണ് വിച്ച് ഒക്കെ ആഫ്റ്റർ റൂട്ട് ഫോമേഷൻ ഹാവ് ബീൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ റൂട്ട് ഫോമേഷന് മുമ്പ് വരുന്നത് ഫ്യൂഷൻ ഇവിടെ കോൺക്രിസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ടും അതായത് ക്രൗണും റൂട്ടൊക്കെ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഫ്യൂഷനെയാണ് കോൺക്രിസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ദ ടീത്ത് ആ യുണൈറ്റഡ് ബൈ സിമെൻറ്റം ഉള്ളി ഇതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് റിസൾട്ട് ഓഫ് ട്രൊമാറ്റിക് ഇഞ്ചുറി അല്ലെങ്കിൽ ക്രൗഡിങ് ഓഫ് ദ ടൂത്ത് with resorption of the interdental bone so that the two roots are approximately contact angana fusion varum adayide ee ella tooth um bayangara crowded aayittulla oru oral cavity il rootukal ellam allengi toothukal ellam bayangara closely proximately contacted aanengi avarinte edeyulla interceptral bone selappa missing aayirikkum allengi valare fine aayirikkum so oru pressure okka kaaranam idu missing aagey ee rootukal thammile koodi cherumbo avade cementum formation എക്സ്ട്രാ ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഫ്യൂസ് ആവുന്ന തന്നെയാണ് കോൺക്രിസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഡയലാസറേഷൻ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഓഫ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ടൂത്ത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡയലാസറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ പേര് തന്നെ റെഫർ ടു ആംഗുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷാപ്പ് ബെൻറ്റ് ഓർ കേവ് ഇൻ വിച്ച് റൂട്ട് ഓഫ് ക്രൗൺ ഓഫ് എ ഫോംഡ് ടൂത്ത് ഒരു ഫോം വന്ന ഫുള്ളി ഇറപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫോം ചെയ്ത ഒരു ടൂത്തിൽ വരുന്ന ഒരു പെട്ടെന്നുള്ളൊരു ഷാപ്പ് ബെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കേവിനെയാണ് ഡയലാസറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഡ്യൂ
കേർവ്ഡ് വരാം കാരണം ഏത് ഭാഗത്താണോ ഈ കാൽസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ടൈമിൽ ട്രോമ വരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ബെൻഡിൽ കേർവ് വരാം സോ ദ കേർവ് ഓഫ് ബെൻഡ് മേ ഒക്കെ എനിവെയർ എലോങ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ടൂത്ത് സോ ഇങ്ങനത്തെ ടൂത്തുകളൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ടൈം വളരെ ഡിഫിക്കൾട്ടാണ് അപ്പം ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എൻഡോണ്ടിക് ആയിക്കോട്ടെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ എക്സ്റേ എടുക്കണം മാൻഡേറ്ററി ആണെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ബ്ലാ ബ്ലൈൻഡ്ലി നമുക്ക് ക്രൗൺ കണ്ടിട്ട് ടൂത്ത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ ഡയലാസറേറ്റഡ് റൂട്ടുള്ള കേസാണെങ്കിൽ വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ഇനി അടുത്തത് ടാലൻറ്റ് കസ്പ് സ്ട്രക്ചർ റിസംബ്ലിങ് ആൻഡ് ഈഗിൾസ് ടാലൻറ്റ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഈഗിളിൻ്റെ നഖം അതേപോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ കസ്പിന് ഇത് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് പ്രൊജക്റ്റഡ് ലിംഗ്വലി ഫ്രം ദി സിംഗുലം ഏരിയ ഓഫ് ദി മാക്സിലറി ഓ മാൻറ്റിബുലർ പെർമനൻറ്റ് ഇൻസൈസസ് സോ ഒരു എക്സ്ട്രാ കസ്പ് ഒരു ടാലൻറ്റ് എന്നെ പറയുന്നതാണ് ടാലൻസ് കസ്പ് അതായത് ഈഗൽ ടാലൻറ്റ് പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് മെയിൻലി കാണുന്നത് സെൻട്രൽ ഇൻസൈസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസൈസേഴ്സിൽ ലാറ്ററലാകാം സെൻട്രലാകാം പെർമനൻറ്റ് മാക്സിലറി ഓ മാൻറ്റിബുലർ ഏരിയയിലാണ് ഇത് കൂടുതലും കാണുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കസ്പ് നമ്മുടെ സിംഗിളം ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാലറ്റൽ ഏരിയയിലേക്ക് ഈസിലി ബ്ലെൻഡ് ആയിരിക്കും ഒരു ജസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാ പ്രൊജക്ഷൻ പോലെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ ചിലത് വെൽ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റ് ആയിരിക്കും എങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഗ്രൂവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കസ്പ് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് എടുത്തു കാണാൻ പറ്റും ദിസ് കസ്പ് ബ്ലെൻഡ് സ്മൂത്ത്ലി വിത്ത് ടൂത്ത് എക്സെപ്റ്റ് ദ ദർ ഇസ് എ ഡീപ്പ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഗ്രൂവ് ഇനി ഈ പറയുന്ന എക്സ്ട്രാ കസ്പിന് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇനാമിൽ ഉണ്ടാവും ഡെൻഡിൻ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഹോൺ ഓഫ് ദി പൾപ്പ് ഇപ്പോൾ പൾപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ അതിലേക്ക് ഉണ്ടാവും സോ നമ്മൾ ഒക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഈ ഒരു കസ്പ് ഒക്ലൂഷന് പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ നമ്മളത് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം ദർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി എനി പൾപ്പ് എക്സ്പോഷർ അൺ നമ്മൾ അത് അതിൽ പൾപ്പ് ഹോൺ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് നമ്മളത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അൺനെസസറി ഒരു പൾപ്പ് എക്സ്പോഷർ വന്നാൽ അൺനെസസറി എൻഡോണ്ടിക് പ്രൊസീജിയറിലേക്കൊക്കെ പോകും ഈ ഒരു പ്രത്യേക കസ്പ് ടാലൻ്റ് കസ്പ് കാണുന്നത് ഒരു സിൻഡ്രം ഉണ്ട് റുബിൻസ്റ്റിൻ ടാബി സിൻഡ്രമിലാണ് ഇനി അടുത്തത് ഡെൻസ് ഇൻ ഡെൻറ്റ് ഈ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് എന്താ വിച്ച് ഗേവ് എ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ടൂത്ത് വിത്ത് ഇൻ എ ടൂത്ത് പിന്നെ വേറെ പേരുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഡയലേറ്റഡ് കോമ്പസിറ്റ് ഒഡൻറ്റോം അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസ് ഇൻവാജിനേഷൻ ഈ ഇൻവാജിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു പൗച്ച് പോലെ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു മൈൽഡ് ഫോം ആണ് ദർ ഇസ് എ ഡീപ്പ് ഇൻവാജിനേഷൻ ഇൻ ദ ലിംഗ്വൽ പിറ്റ് ഏരിയ നമുക്കറിയാം ഒരു സെൻട്രൽ ഇൻസൈസറിനൊക്കെ ഒരു ലിംഗ്വൽ പിറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്കുള്ളൊരു എക്സ്ട്രാ ഗ്രോത്തിനെയാണ് ഡെൻസ് ഇൻ ഡെൻറ്റ് എന്ന് പറയണത് ഇത് റേഡിയോഗ്രാഫിക്കലി ഇപ്പം ഈ പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റും ടൂത്തിൻ്റെ ലിംഗ്വൽ പിറ്റിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ഇനാമൽ ലെയർ ഒരു ഉള്ളിലൊരു ടൂത്ത് ഫോമേഷൻ പോലെ കാണാൻ പറ്റും സൊ റേഡിയോഗ്രാഫിക്കലി നോക്കിയാൽ ഇതെങ്ങനെ ഇരിക്കാം എ പിയർ ഷേപ്ഡ് ഇൻവാജിനേഷൻ ഓഫ് ഇനാമൽ ആൻഡ് ഡെൻറ്റിൻ വിത്ത് എ നാരോ കൺസ്ട്രിക്ടർ അറ്റ് ദി ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ദി സർഫസ് പൾപ്പിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് വേറൊരു ടൂത്ത് അപ്പോൾ ടൂത്ത് വിത്ത് ഇൻ എ ടൂത്ത് എന്നാണ് ഡെൻസ് ഇൻ ഡെൻറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടീഷനും കൂടി ഉണ്ടാവും ഡെൻസ് ഇവാജിനേറ്റസ് ഇതിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഒക്ലൂസൽ ഇനാമൽ പേൺ അല്ലെങ്കിൽ ലിയോങ് പ്രീമോലാസ് അതും അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ലൂഷൽ ട്യൂബക്ലേറ്റഡ് പ്രീമോലാസ് അതായത് നേരത്തെ ലിംഗുൽ പിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്കൊരു പൗച്ച് പോലെയാണെങ്കിൽ ഇത് എക്സ്റ്റേണലിലേക്ക് ഉള്ളൊരു പൗച്ച് പോലെയാണ് സോ ക്ലിനിക്കലി എങ്ങനെ ഇത് കാണുക ഇതൊരു ആക്സസറി കസ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബ്യൂൾ ഓഫ് എ ഇനാമൽ ഓൺ ദി ഒക്ലൂഷൽ സർഫസ് ആണ് അതായത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു കസ്പാണ് അതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇനാമൽ ഒരു ഗ്ലോബ്യൂൾ ഷേപ്പിൽ ഒരു ഇനാമൽ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഇത് മെയിൻലി കാണുന്നത് ബക്കലും ലിംഗുൽ കസ്പിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ടാണ് അത് ചിലപ്പോൾ യൂണിലാറ്ററിൽ ഒരു സൈഡിലത്തെ പ്രീമോളാസിന്
അതായത് നമ്മളുടെ ഈ ടൂത്തിൻ്റെ ഇറപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ടൂത്തും ഒക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ടൂത്ത് ഇറപ്റ്റിങ് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നത് സോ ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ കസ്പ് പ്രത്യേകിച്ച് ലിങ്വൽ സെൻട്രൽ പിറ്റിലൊക്കെ സെൻട്രൽ ഗ്രൂവിൻ്റെ ഒക്കെ അവിടെയാണ് വരുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇറപ്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന കസ്പ് വേർ വരുമ്പോൾ പൾപ്പ് എക്സ്പോഷർ വരാം അതിൽ നിന്നൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക അടുത്തത് ടോറഡോണ്ടിസം ഈ പേര് തന്നെ ബുൾ ലൈക്ക് ടൂത്ത് എന്നാണ് ഈ ടോ ടോറഡോണ്ടിസത്തിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈഡ് ചെയ്യാം ഹൈപ്പർ ടോറഡോണ്ട് മീസിയോ ടോറഡോണ്ട് ആൻഡ് ഹൈപ്പർ ടോറഡോണ്ട് ഫോംസ് ആണ് ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പിക്ചറിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകാം ഇതിൻ്റെ ഫർക്കേഷൻ പോയിൻ്റ് എവിടെയാണ് ഓരോ ടൂത്തിൻ്റെയും ഹൈപ്പർ ടോറഡോൺ ലും മീസിയോ ടോറഡോണിലും ഹൈപ്പർ ടോറഡോണിലും ഇതിൻ്റെ ഫർക്കേഷൻ ഏരിയ ഏതിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സോ ഈ ഹൈപ്പർ ടോറഡോൺ ബീങ് ദ എക്സ്ട്രീം ഫോം ഇൻ വിച്ച് ബൈഫിക്രിയേഷൻ ആൻഡ് ട്രൈഫിക്രിയേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് നിയർ ദ എപ്പെക്സ് ഓഫ് ദ റൂട്ട് അതായത് ഈ പൾപ്പ് ചേമ്പറിൽ നിന്ന് ഈ ഫർക്കേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് റൂട്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഹൈപ്പർ ടോറഡോണിൽ ഈ റൂട്ട് ടിപ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് എബവിലാണ് ഫർക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും റേഡിയോ റേഡിയോളജിക്കലി ഇതെന്ത് ഷേപ്പാണ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഇൻ ഷേപ്പാണ് റാദർ ദാൻ എങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് വരുമ്പോൾ ടേപ്പേഡ് ആവും പക്ഷേ ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ ആ ടൂത്ത് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പാണ് അതേപോലെ തന്നെ പൾപ്പ് ചേമ്പർ ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി ലാർജ് വിത്ത് വിത്ത് മച്ച് ഗ്രേറ്റ് എപ്പിക്യോ ഒക്ലൂഷൽ ഹൈറ്റ് നോർമൽ ടൂത്തിന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എപ്പിക്യോ ഒക്ലൂഷൽ ഹൈറ്റ് പൾപ്പ് ചേമ്പറിൻ്റെ ഒത്തിരി കൂടുതലാണ് അതേപോലെ തന്നെ പൾപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻസും റൂട്ടിൻ്റെ റൂട്ട്സൊക്കെ ഷോർട്ടായിരിക്കും ഫർക്കേഷനും ഇപ്പം ഈ പിക്ചറിൽ കാണാം ട്രൈ ഫർക്കേഷനും ബൈ ഫർക്കേഷനും ഒക്കെ ജസ്റ്റ് റൂട്ട് എപ്പെക്സ് ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ ജസ്റ്റ് ഒരു മില്ലിമീറ്റർ എബൌലാണ് റൂട്ടായിട്ട് തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ബാക്കി പൾപ്പ് ചേമ്പറിൻ്റെ ഒരു ബോഡി ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യണത് മൊളാസ്നിയാണ് അത് ഡെസീരിയസ് ടൂത്തിലും ഇത് പെർമനൻറ്റ് ഡെൻഡീഷനിലും ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ടോർഡോണ്ടിസം കാണാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഡെൽമെൻ്റൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇൻ സൈസ് ഓഫ് ദ ടീത്ത് ആണ് ഇത്ര നേരം ഷേപ്പാണ് ഇവിടെ സൈസ് ആണ് പറയുന്നത് ആദ്യത്തത് മൈക്രോഡോൺഷ്യ ഈ മൈക്രോഡോൺഷ്യ ഡിസ്ക്രൈബ് ടീത്ത് വിച്ച് ആർ സ്മോളർ ദാൻ നോർമൽ നമുക്കറിയാം ഓരോ ടൂത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്തും വിത്തൊക്കെ എത്രയാണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സ്മോളർ ആയ ടൂത്തിനെയാണ് മൈക്രോഡോൺഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് പറയാം ട്രൂ ജനറലൈസ്ഡ് മൈക്രോഡോൺഷ്യ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പെർമനൻറ്റ് എൻഡീഷനിലാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പല്ലും സ്മോളർ ദാൻ ദി നോർമൽ അതിനെയാണ് ട്രൂ ജനറലൈസ്ഡ് എല്ലാം മൈക്രോഡോൺഷ്യാണ് പക്ഷേ ഈ കേസ് കാണുന്നത് പിറ്റ്യൂട്രി ഡ്രോഫിസം കേസിലാണ് ബാക്കി അല്ലാത്തൊരു കേസ് കാണുന്നത് റെയർ ആണ് ഇപ്പോൾ പിറ്റ്യൂട്രി ഡ്രോഫിസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് എല്ലാ ടൂത്തും സ്മോളർ ആയിരിക്കും ദാൻ ദി നോർമൽ ഇതിനെയാണ് ട്രൂ ജനറലൈസ് മൈക്രോഡോൺഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് റിലേറ്റീവ്ലി ജനറലൈസ്ഡ് മൈക്രോഡോൺഷ്യ അതായത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടൂത്ത് നോർമൽ സൈസോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു ലൈറ്റ് സ്മോളർ സൈസ് ആയിരിക്കും വലിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഇവരുടെ ജോ അതായത് മാക്സില മാൻഡിബിൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇത്തിരി വലുതാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ടൂത്ത് എല്ലാം വളരെ ചെറുതായിട്ട് തോന്നാം സോ ഇതിനെയാണ് റിലേറ്റീവ് ജേണലൈസ്ഡ് മൈക്രോഡോൺഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ചിലപ്പോൾ വേറൊരു കേസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾക്കിപ്പോൾ പാരൻ്റൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് അച്ഛനോ അമ്മക്കോ ആർക്കെങ്കിലും പല്ലിൻ്റെ സൈസ് മൈന്യൂട്ടായിട്ട് ഇത്തിരി വളരെ മില്ലിമീറ്റർ ചെറുതും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നോർമൽ സൈസിന് ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസും അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു അച്ഛനോ അമ്മക്കോ ജോ ഇത്തിരി കമ്പാരിറ്റീവ് വലുതാണെങ്കിൽ ബേബിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് ഈ പറയുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് രണ്ടും കൂടി കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന റിലേറ്റീവ്ലി ജേണലൈസ് മൈക്രോഡോൺഷ്യ പോലെ തോന്നാം ഇനി മൂന്നാമത്തതാണ് മൈക്രോഡോൺഷ്യ ഇൻവോൾവിങ് ഓൺലി എ സിംഗിൾ ടൂത്ത് ഇത് മെയിൻലി ലാറ്ററൽ മാക്സിലറി ലാറ്ററൽ ഇൻസൈസറിനും തേർഡ് മോളാറിനുമാണ് എഫക്റ്റ് ആവുക അപ്പം ഇങ
മൈക്രോഡോൺഷ്യ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മാക്രോഡോൺഷ്യയിലെ പിറ്റ്യൂട്ടറി ജൈൻ ജാൻഡീസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് അതേപോലെ തന്നെ റിലേറ്റീവ്ലി ജേണലൈസ്ഡ് മാക്രോഡോൺഷ്യ അതായത് ചിലപ്പോൾ നോർമലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈറ്റ്ലി ലാർജർ ദാൻ നോർമൽ ട്രീത്ത് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ജോ ദറ്റ് സംവോട്ട് സ്മോളർ ദാൻ നോർമൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇത്തിരി വലിയ പല്ല് സാധാരണ ഉള്ള ടൂത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്തും വിത്തിനെക്കാട്ടും ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസിൽ ഇത്തിരി വലിയ പല്ലും ജോ മാക്സിമം ആൻഡ് മാൻഡിബിൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇത്തിരി സ്മോളർ സൈസ് ആകുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ജനറലൈസ്ഡ് മാക്രോഡോൺഷ്യ റിലേറ്റീവ്ലി ജനറലൈസ്ഡ് മാക്രോഡോൺഷ്യ ആയിട്ട് തോന്നാം അതേപോലെ തന്നെ മാക്രോഡോൺഷ്യ ഓഫ് എ സിംഗിൾ ടീത്ത് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൂത്ത് എക്സ് സൈസിൽ മാത്രം അതായത് ബാക്കി എല്ലാ സ്ട്രക്ചറും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സൈസിൽ മാത്രം ഇത്തിരി വലിപ്പമുള്ളതിന് മാക്രോഡോൺഷ്യ ഈ ഈതും ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ട്യൂത്തും തമ്മിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കുക അപ്പം ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടത് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇൻ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ടൂത്തിൽ ജേർമിനേഷൻ ഫ്യൂഷൻ കോൺക്രിസൻസ് ഡയലാസിറേഷൻ ടാലൻറ്റ് കസ്പ് ഡെൻസ് ഇൻ ഡെയിൻഡ് ഡെൻസ് ഇവാജിനേറ്റേഴ്സ് ടോറഡോണ്ടിസം കണ്ടു ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് സൈസ് ഓഫ് ദ ടൂത്തിൽ മൈക്രോഡോൺഷ്യം മാക്രോഡോൺഷ്യം കണ്ടു താങ്ക്